malo da se ukrasi sa prah šećerom. Pogledajte kako je to sočno. Pogledajte. Poštovani prijatelji, danas ćemo da pravimo bundevaru, pitu sa bundevom slatku. Treba nam pola kile natrvene bundeve. Evo vidite. Možda se kupi na pijaci ovako već izrendana. Onda je 100 dinara kila. Barem ovde u Beogradu. A ako nije izrendana, onda je 50 dinara kila. Samo to rendanje je prilično naporan posao, samo da znate, ako je bundeva tvrda. Znači, ja sam uzeo ovu narendanu, izdvojio sam tu pola kilograma. Prvo da probamo da li je slatka. Onako umereno, ne mnogo. Prvo pravimo filu. Znači, u pola kile bundeve ja ću da stavim u prilike morate da osjetite koliko je slatka bundeva. Ako je baš slatka ide manje šećera. Ako nije, onda ide više šećera. Ja ću po mojoj procjeni u prilike da stavim. E, to će biti dovoljno. Negde 150-200 grama šećera u prilike. I... Ja volim odmah da stavim i ulje. E, to će da bude dovoljno. I sad to lepo izmešamo ovako kašiku. Znači, vrlo jednostavno. E sad paste, vi možete da stavite, neko voli da stavi cimet, neko voli da stavi malo rakije ili nekog drugog alkohola, Može to da bude malo egzotičniji ukus, ali ja danas neću ništa drugo stavljati osim ovog što sam stavio. Znači, bundeva, šećer i ulj. I ništa više. Neko voli i vanilin šećera da stavi. Ja ništa neću staviti osim ovoga. Znači, da bude najjednostavnije bundevara. Tako je možda i najbolje. Evo ga. Fil je već gotov. Sad vi možete da mesite kore, a možda uzmete i kupovnik. Naravno domaće kore su uvek lepše, ali to je velik posao da se pravi. To da se mesi, da se rasteže, to je stvarno pipavo do zla Boga. Na ulje ćemo tepsiju, ovako malo ulja, malo ćemo ovako razmazati da se ne zalepi, mada ovo je nova tepsija i dosta je dobra, za sad sam zadovoljan, s njom ne lepi se ništa. E, tako, i tu ćemo da slažemo ove kore što nafilujemo. Znači, lepo uzmemo je ovako. Ovako lepo rasporedite kašikom. Možda uzmete sada dve kore odjednom, a možete i tri. Sve zavisi kako vam se više svedi. Evo, kad smo ovaj fil raširili, zavisno je, ako stavite malo više fila, možete tri kore uzeti. Ako stavite po manje fila, onda dve. Evo, ja sam sad uzao po tri kore. I ovako lepo uvrćete, malo ovde utapkate. Evo ga, čas posla i gotovo. I to onda lepo Stavite ovde. 
u tepsiju, ušuškate i filujete sljedeću. Ovako lepo kašiku raširite. I opet uvrćete. Evo, gotov. Druga. I lepo je tu složimo. I tako uradimo dok ne uvijemo sve kore i ne potrošimo sav fil. Evo je ovaj zadnja kora. Stavit ćemo sav ovaj fil. Da ćemo ovako da ga raširimo. E, znači uvijemo i ovu koru. Ako malo ima ovo što ostane, nije problem. Samo dobro uvijete i stavite u tepsiju. Evo ga. Imamo četiri deblje kore. Koristio sam po tri ili po četiri, zato što je bilo više fila, ali ako koristim po dve, onda bi bilo šest, sedam ovih kora. Sada ćemo malo da prelijemo sa uljem. Tako. I malo razmažemo ovako kašikom. Evo, dragi prijatelji, gotovo, spremno za rernu. Vrlo jednostavno. Znači sad ide u rernu na jedno 200 stepeni, dok ovo lepo ne porumeni, dok ne postane brown core. Ne treba da se prepeče. Šta znam, jedno 25-30 minuta, zavisi od ječine rerne. Ali vidjet ćete sami, kad porumeni, onda je gotovo. Eto, sad ide u rernu i vidimo se za jedno 20-30 minuta. E da vidimo kako je situacija u rerni. Pa lepo je porumenilo. Još malo ovdje u sredini da porumeni pa vadimo. Znači za nekih 3-4 minuta. Evo, dragi prijatelji, bundevara je gotova. Krckava je koreca, evo tek sam izvadio. Lepo je porumenilo. Nisam smeo više da pečem, jer ovdje se krajeva malo je rerna, tamo jača pa bi tu možda izgorelo, tako da ovo je sasvim dovoljno. Ne treba da se prepeče. Sad ćemo da isečemo i da stavimo u ovu činiju. Ja volim kad ona malo odleži, kad ne bude krckava. Neko voli krckavu, ja volim kad je onako meka, kad malo odstoji. I sad ona kad se seče, morate pažljivo da sečete, jel hoće ove mrve da vrcaju svugdje. Pa onda malo ovako držite, vidite, rukom i polako. Zašto sam ja dugo koristio staru tepsiju? Evo, baš zbog ovih stvari, vidite, kad sečem nožem, Uvijek se malo tepsija ošteti, mora se biti vrlo pažljiv. Ovo je nova tepsija, za staro bi bilo baš briga. Tako da sad mora malo pažljivije. E, tako. I sad lepo vadimo jedan po jedan komad. Ovako možemo u vijušku. Evo vidite kako je to lepo ispalo.
i slažemo ovamo u činio ili već na neku tacnu kako želite i tako uradimo dok ne povadimo sve evo ga bundevara je isičena na parčadi stavljena u činiju i ovo je za vas, za ukućane a za goste bi to izgledalo ovako a pogledajte ovako malo da se ukrasi sa prah šećerom pogledajte kako je to sočno pogledajte nije prepečeno taman kako treba uglavnom je kad vam gosti dođu da lepo izgleda a i naravno da je ukusno e pa sad da probamo šta smo napravili sad ne znam da li da jedem ovo za goste ili ovaj da ovo ću možda mi naiđe neko slučajno u goste pa da imam da poslužim odmah nek to tu stoji sa strane a ovo ćemo sad da probamo. Pa da vidimo. Ali mi riši lepo. Ne mogu ni da pričam kad jedem. Taman kako treba. Baš ko što sam rekao. Ništa ne treba dodavati osim bundeve, šećera i ulja. Tačno da bude onako kako treba. To je sasvim dovoljno. Kore su fine. Fina tekstura. Lep fil. Zadovoljan sam. Ako ste i vi zadovoljni sa ovim videom, Prijavite se na moj kanal ukoliko već niste, delite ovaj video, lajkujte i vidimo se nekom sljedećom prilikom. Prijatno!